y el ilegítimo barrió el piso, lampació el piso, le echó cera al piso, el dicta que está sentado en Miraflores, con el señor que estamos, vamos a ver a continuación en las imágenes. Esto me parece particular porque, no sé si se han dado cuenta, pero siempre es con él, ¿no? Le tiene como su, su cuestión a este señor y, y nos causa particularidad. Por eso te digo que es noticia de momento para ti a estas horas. Ahora bien, la noticia es la siguiente. Nicolás el Ilegítimo protagonizó este miércoles primero de junio un nuevo arrebato a uno de sus miembros de su cuerpo ministerial. Yo no sé, pero yo creo que poco a poco este mismo señor de pronto en algún momento reaccionará y hará lo que debe hacer. En esta oportunidad, el líder del régimen ilegítimo de Miraflores le llamó la atención a Jorgito Arreaza, ministro para las comunas y movimientos sociales, otro invento más del ilegítimo para montar cargos burocráticos a los que pueda montar, para tenerlos de la mano, por la falta de fondos para financiar las comunas. Escúchenme bien, qué particular porque este ilegítimo le echa la culpa al otro mientras todas las responsabilidades de todos ellos, pero ¿quién es el que aporta? Ustedes me entienden, no estoy defendiendo a nadie, solo estoy diciendo que el mismo ilegítimo va por sus propios rojos. Dice el ilegítimo, el dicta de Miraflores, que es un proyecto del galáctico, del que está en las estapaila. Ya he insistido mil veces en que la fortalezcamos los bancos comunales, le metamos recursos, ¿qué vamos a hacer a Riaza? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? Así, directo, el banco comunal necesita hierro, le preguntó Maduro. Durante una transmisión en vivo en sus televisoras, Riaza aseguró que las comunas no tienen financiamiento porque el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular no estaba recaudando recursos por un tema de ley de bancos. No tienen nada. ¿Y por qué no tienen nada? Si tú recaudas. O sea, le está diciendo que él mismo va, recauda y después saca por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Como que le quiso decir, mire, usted es el que está llevando las cosas y no me está compartiendo. No hay excusas. Tienen que haber fondos y fondos grandes. Yo partí del hecho de que está funcionando correctamente, entonces me engañaron. ¿Por qué me habían dicho que el Safonap estaba funcionando? Tiene que ponerse a funcionar, no hay excusa, expresó el ilegítimo de Miraflores. Mire, qué show, qué película, qué serie, definitivamente, para aparentar ante el mundo y ante los venezolanos que a él lo tienen engañado, ¿no? Esto, esto hay que tener, hay que entender la noticia. Por eso es bueno quedarse toda la noticia, porque hay que entenderla. Como trabajan esos personajes. ¿A quién más le van a echar la culpa? Pues al primero que dio la vuelta y pasó. En ese sentido ordenó a Simón Serpa, presidente del Banco Bicentenario, que le presentara una propuesta la noche de este mismo miércoles para destrancar el Safonap. Es inaceptable, es contra todos ellos, incluyó el personaje este de Miraflores, que no hay muchos comentarios que hacer de él. ¿Qué tal familia? ¿Cómo van las cosas? Así funcionan estos personajes, engañando, confunde y reinarás. Pero familia, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Tú que todo lo sabes? ¿Tú que todo me lo comentas? Déjamelo en tus comentarios. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Y seguimos ahora con la frase del momento, que sé que llegas hasta este punto, pero antes comparte, multiplica y extiendes. Y dice, el cambio es inevitable. El progreso es opcional. Tony Robinson. Escúchenme bien. El cambio es inevitable. Desde que nacemos hasta que llegamos a nuestro, al fin de nuestros días. Todo es un cambio. Todos los días son diferentes. Cada día, cada mañana, 
es un nuevo amanecer. Por eso es un cambio inevitable. Todos los días hay cambios en nuestras vidas, incluso nuestra propia piel, manos, ojos. Todo va cambiando, hasta nuestro respirar. Nuestros pensamientos, nuestras ideas van cambiando, van evolucionando. El cambio es inevitable, pero es bueno y saber cómo es el cambio. El progreso es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque tú decides quedarte estancado o progresar. Y por eso te digo, es hora de progreso, es hora de progresar. Tú decides que hoy sea el día definitivo del progreso tuyo. Comparte, multiplica, extiende un abrazo y hasta una próxima.